നമസ്കാരം ആലുവ എടയാറിലെ സ്വർണ്ണ ശുദ്ധീകരണ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി ചെറുകിട വ്യവസായ പാർക്കിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ സ്വർണമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സ്വർണ്ണ ശുദ്ധീകരണ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി സമീപവാസികൾക്ക് പോലും അറിവില്ല എന്നതാണ് സത്യം രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായും വണ്ടികൾ വരികയും പോവുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സ്വർണ്ണ ശുദ്ധീകരണ തൊഴിലാളികളുമായി വാഹനങ്ങൾ വരും ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റിൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴയ പൊടി സ്വർണമാണ് എത്തിക്കുന്നത് ഇത് ഉരുക്കി ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് സ്വർണ്ണക്കട്ടികളാക്കിയാണ് മടക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് സി ജി ആർ മെറ്റൽ ഹൌസ് എന്നാണ് ഈ ശാലയുടെ പേര് ചെമ്മണ്ണൂരിൻ്റെതാണ് സ്ഥാപനം എന്നാൽ സ്ഥാപനം ലൈസൻസോടെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പഞ്ചായത്തിനു പോലും അറിയില്ല സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിലേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനവുമില്ല ഇന്നലെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ എത്തിയിട്ടും ആരെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല ഉരുക്കൽ ശാലയ്ക്കുള്ളിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതാണ് ആരെയും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ തടഞ്ഞതെന്നാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ എത്രമാത്രം സ്വർണം ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് പുറം ലോകം അറിയാതിരിക്കാനാണ് ഇതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് സൂചനകൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രത്നമ്മ സുരേഷ് സെക്രട്ടറി രാമൻകുട്ടി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരായ ടി ജെ ടൈറ്റസ് ടി എസ് വിജയലക്ഷ്മി എന്നിവരെയാണ് കമ്പനി തടഞ്ഞത് വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെയൊരു കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി പഞ്ചായത്ത് രേഖകളിൽ ഇല്ല ഇരുപതോളം പേർ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളായി പണിയെടുക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് തൊഴിൽ കരമോ നിയമാനുസൃത കെട്ടിട നികുതിയോ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾക്ക് കമ്പനിയിൽ പ്രവേശനം വിളക്കിയതിനെതിരെ ബിനാനിപുരം പോലീസിൽ ഇവർ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സി ആർ ജി കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യവസായ വകുപ്പിനും പരാതി നൽകി എന്നാൽ ചെറുകിട വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ സി ജി ആർ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചെമ്മണ്ണൂർ ഗോൾഡ് റിഫൈനറി ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പേര് രവിപുരത്തെ അഡ്രസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജെയിംസ് ജോസഫ് ആണ് ഉടമ എന്നും പറയുന്നു ഇവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് നടത്തുന്നതെന്നാണ് വ്യക്തമാവുന്നത് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിൽ ഇനിയും വ്യക്തതയില്ല ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം അധികൃതരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പ്രവർത്തിച്ച കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള നികുതികൾ പിഴ സഹിതം ഈടാക്കാൻ കടുങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് നീക്കം ആരംഭിച്ചതായാണ് വിവരങ്ങൾ കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ റദ്ദാക്കാൻ കെ സി ബിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചു തരം ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്കിലും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനും സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ല ഇതെല്ലാം ദുരൂഹമായി തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്ത സ്വർണമാണ് മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർണം നഷ്ടമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് തുക കിട്ടും അതിനാൽ അവരുടെ സമ്മർദ്ദം പോലീസിനു മേലില്ല ഭീമയും ജോസ്കോയും അടക്കമുള്ള വമ്പൻ കമ്പനികളുടെ സ്വർണമാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന എടയാർ സി ജി ആർ മെറ്റൽ ഓയിസിലെ ജീവനക്കാരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു കമ്പനി പരിസരത്തെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ സ്വർണ്ണ ക സ്വർണ്ണ കവർച്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആരെയും ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസുകാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ജീവനക്കാരായ നോയൽ ജോയ് കാർ ഡ്രൈവർ കെ വി സജി പീറ്റർ തോമസ് വി ജെ ജസ്റ്റിൻ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു എടയാറിലെയും എറണാകുളത്തെയും സദനം റോഡിലെ കമ്പനി ഹെഡ് ഓഫീസിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്ഥാപന ഉടമ ജെയിംസ് ജോസിന്റെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തി കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കവർച്ച പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് നാലുപേരിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണം തട്ടിയെടുത്തിട്ടും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം ആക്രമണത്തിൽ ഇവർ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്രയോടു കൂടിയാണ് സ്വർണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയായ സി ജി ആർ മെറ്റലോയിസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആറു കോടിയുടെ സ്വർണം കവർന്നത്